ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ എനർജി ആ ഒരു സെക്ടറിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പോളിസി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിലായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാംസിന് കൂടുതൽ ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്ത ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹോമി ജെ ബാബ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനം ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഹോമി ജെ ബാബയുടെ ഗൈഡൻസോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു നെഹ്റു വാസ് എഗെൻസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ സോ ഹി പ്ലീഡഡ് വിത്ത് ദ സൂപ്പർ പവർ ഫോർ കോംപ്രഹൻസീവ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ അതായത് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് നെഹ്റു എന്തിനെതിരായിരുന്നു ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഈ ഒരു ആണവ ആയുധം അല്ലെ ആണവ ആയുധങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് എതിരായിരുന്നു നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന കണ്ടക്ടഡ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ചൈന അവരുടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സീരീസ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബറിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയർ പവേഴ്സ് അന്നത്തെ അഞ്ച് ന്യൂക്ലിയർ പവേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് യു എസ് രണ്ട് യു എസ് എസ് ആർ യു കെ ഫ്രാൻസും ചൈനയും അപ്പം അഞ്ച് ന്യൂക്ലിയർ പവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ യു എസ് യു എസ് എസ് ആർ യു കെ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ചൈന ഓൾസോ ദ ഫൈവ് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഹാ ട്രൈ ടു ഇമ്പോസ് ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രൊലിഫറേഷൻ ട്രിഗിറ്റി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓൺ ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് എൻ പി ടി എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രൊലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ പി ടി ഒപ്പിട്ട വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ആരാണ് ഈ എൻ പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അഞ്ച് ന്യൂക്ലിയർ പവേഴ്സ് ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയർ പവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യു എസ് യു എസ് എസ് ആർ യു കെ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ചൈന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് അപ്പം ഈ മൂ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും കൂടെ മറ്റ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു എൻ പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അപ്പം എൻ പി ടിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചേറെ അറിയാനുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു ട്രീറ്റിയാണ് എൻ പി ടി അല്ലവ ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രൊലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോഴ്സിൽ വന്ന വർഷം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അതായത് ഈ എൻ പി ടി ട്രീറ്റിക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ പ്രൊലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യ അംഗമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അത് ശരിക്കും എന്താണ് ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റിയാണ് ഇത് അതായത് ഈ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് യു എസ് എസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അപ്പം അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നമ്മളിതൊരു ട്രീറ്റിയിൽ ഒപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം സാധാരണ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് പാലിക്കുന്നു വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ഇത് പാലി
അതുകൂട്ട് തന്നെ എൻ പി ടി എന്ന് പറയുന്നതും അത് രണ്ട് ട്രീറ്റുകളും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഇന്ത്യ കണ്ടക്റ്റഡ് എ സീരീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഇൻ മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതലാണ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത് മിലിറ്ററി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീരീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ നടത്തിയതെന്നാണ് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ യൂ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പോളിസിയാണ് എന്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആഫ്റ്റർ ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഓൾസോ എനൗൺസിയേറ്റഡ് എ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എൻ എഫ് യു അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എൻ എഫ് യു അഥവാ നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു യുദ്ധം വന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആദ്യമായി എന്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല ഒരു ആണവ ആയുധം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ഫോമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത വർഷം എന്നാണ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് ഫോമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പോളിസി കൂടെ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ആ പോളിസി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എൻ എഫ് യു അല്ലെങ്കിൽ നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആണവ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്താണ് ആണവ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആണവ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോളിസി അതായത് മറ്റൊരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ആണവരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പോളിസിയാണ് ആണവരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യ അതായത് ലോകത്തിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ത് ആണവായുധങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് അത് ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ പോളിസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനകത്ത് ഇന്ത്യ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് പോലെ കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തൊന്ന് വായിക്കുക ഇത് കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡൗട്ടുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ടുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് പോർഷനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് സി ടി ബി ടിയെ പറ്റിയിട്ടും എൻ പി ടിയെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതെടുത്തൊന്ന് വായിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു ലെവലിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഇയേഴ്സും ആ ഒരു ട്രീറ്റിയും അതുപോലെ വർഷങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വരുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോകൾ കാണുന്നിടം വരെ എല്